Hey, what's up? Eu sou o Teacher Pablo e hoje é dia de Mama Said, onde eu vou te ensinar a falar inglês utilizando ditados da língua inglesa. O ditado de hoje é Never judge a book by its cover. Está escrito aqui embaixo. Vamos analisar este ditado e ver quanta coisa a gente pode aprender com ele. Check it out! Algumas pessoas podem ter percebido, e se você não percebeu, tudo bem, que existe um ditado em português que é literalmente a tradução, ou melhor, quase literalmente a tradução deste ditado aqui em inglês, que é não julgue um livro pela capa. A primeira diferença que a gente pode analisar entre as duas, e é muito pequena, é que no lugar de não, a gente usa never, que significa nunca. Agora deixa eu te mostrar uma curiosidade que talvez você não tenha percebido, tá? Olha só. O oposto de never é forever, está escrito aqui ao lado, forever, que significa para sempre. Never, eu não sei se você sabia disso, é a negação de ever. Se liga só, never é como se fosse uma contração de not ever. Este not ever, inclusive, é dito quando a gente quer enfatizar que uma coisa louca vai acontecer. Por exemplo, eu ouvi muito isso na adolescência. Hey, what's up? You wanna go out? You wanna go out on a date with me? Aí ela pegava e respondia logo com aquela cara. Not today, not tomorrow, not ever. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Mas esse nunca ela escolheu não usar never. Ela escolheu usar not ever, que significa jamais em toda a existência do universo. Tanto never quanto not ever significam nunca. Na verdade, a única diferença entre os dois é que um, no caso o not ever, enfatiza mesmo que uma coisa jamais deve acontecer da vida de ninguém. E olha só, a palavra judge. Bem, a palavra judge tem alguns significados. Ele se for um noun, ou seja, um objeto, uma coisa, ele vai significar juiz, tá? Judge mesmo, pode ser, sei lá, aquele judge é court judge, juiz de tribunal. As pessoas chamam assim dessa forma, tá? Mas, neste caso aqui, ele não é um noun, ele é um verbo, que significa julgar. Ou seja, como noun, ele significa juiz, e como verbo, ele significa julgar. Neste caso aqui, never judge, é uma frase no imperativo. A book, bem, aí é um livro, né? No caso, esse a significa um, mas não é o numeral um, é a book, é um artigo indefinido, ou seja, um livro, qualquer livro, neste caso, ok? E agora é só, by its cover. Pela sua capa. Olha só que interessante. It, neste caso, é um possessive pronoun. É o pronome possessivo de it. Ficou confuso? Espera aí que eu vou esclarecer. I, o possessive pronoun, é my. Ou seja, eu, meu. You, você, your, seu. No caso, it. It é um pronome que é usado para descrever coisas, objetos, fenômenos da natureza. Enfim, qualquer coisa que seja a terceira pessoa, third person, mas que não seja nem he, nem she, ou seja, que não seja humano ou qualquer coisa que a gente tenha um apego, né? No caso. Então, esse it não é o que a gente está acostumado a ver, que é o it apóstrofo s. Ele é ITS, sem o apóstrofo, que neste caso é, como já dito, o possessive pronoun. Essa é uma confusão que muita gente comete, principalmente na hora de escrever, tá? Tenha muito cuidado com isso. E agora, cover tem exatamente a mesma particularidade de judge. Cover, quando é um noun, significa capa, ok? Só que, olha só que interessante, além de um noun, que é a função que ele tem aqui na frase, ele também pode ser verbo, que é o verbo cobrir. Se você parar e prestar atenção, muitas coisas parecem confusas. Mas quando você olha a lógica do inglês, como ele forma verbos, né? Verbs, a partir de substantivos, nouns, existe uma lógica muito, muito fina aí, que depois que você entende, você decola. E este foi o nosso ditado de hoje. Never judge a book by its cover. O Mama Said é um dos quadros, um dos quadros que faz parte aqui do nosso canal. E se você gostou, dá o seu joinha aí, se inscreve, tá certo? Porque nós temos conteúdo de qualidade aqui para você aprender inglês. Além do mais, nós temos um encontro aqui todas as quartas para te dar aulas gratuitas com conhecimento mais aprofundado e lógico do inglês para te ajudar a resolver o seu problema, ok? Thank you for watching. See ya. Bye bye.